Le camping-car est là, il est prêt, on s'en va pour l'Auvergne. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on part, ça y est. On part en rando avec mon pote Juju. Le but, c'est de faire le pic de Sancy, de monter à pied en haut. Donc, c'est une dénivelée assez importante. Donc, on va bien voir. Après, on a prévu de faire euh, des sources thermales euh, sauvages. Donc, pas payant, en pleine nature. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a prévu aussi On a prévu, on a prévu bah, d'aller un peu à l'aventure. Hein, euh, en camping-car, c'est un peu le but. Il va y avoir de la neige. Ça, c'est sûr. La météo le confirme. Première sortie pour le Chausson 716 avec des températures inférieures. Alors on va voir comment que ça se passe. Bon, tout est prêt. Je pense qu'on peut être complètement en totale autonomie avec ce camping-car. On va le tester. Allez, c'est parti. Virée sauvage à la montagne, pic de Sancy, on est avec mon poteau Juju. Salut Juju Ça monte, grosse dénivelée. Bon, vous voyez, on est au-dessus des nuages. Juju me pousse au cul à passer devant, là. Grosse, grosse dénivelée avant d'arriver au pic de Sancy. Autrement, le décor, il est vraiment magnifique. C'est tout blanc, c'est que de la bonne neige. Ouais, on a la montagne pour nous, comme dit Juju. Ça fait du bien un peu d'être tout seul. Et d'en chier sur cette putain de dernière montée, bordel de merde Allez, c'est reparti. Alors là, on chope les traces. Et on voit, hein, j'ai quasiment le genou, le genou dans la neige. Hé hey Quoi, c'est fermé c'est pas vrai, tu déconnes Même pas un café en haut, c'est une honte Putain, le trek de fou pour même pas avoir un café en haut Alors là, on vient de s'arrêter sur une aire. Oh, rien d'extraordinaire. Hein. Limite, tu dors pas là la nuit. Et là, une grosse source d'eau chaude qui est en contrebas. Donc, on va y aller. Alors voilà, je ramène le camping-car à la concession. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, tout simplement, on était en altitude et il n'y a plus eu de jus dans la batterie cabine. Et je pense que c'est un relais ou autre chose qui ne charge pas la batterie. Donc, on a vite été en rate de batterie 
même en allumant le porteur, impossible de recharger les batteries. On a été vite à court. On a passé une nuit à 4 degrés avec mon pote Juju. Et on s'est vraiment caillé. On a eu vraiment très très froid. On a dû écourter le séjour. Et là, je ramène le camping-car à la concession pour ben, régler le problème de, de charge de batterie. Nous voilà à la maison, le camping-car est à la concession. Il est en réparation, je pense. On va avoir des nouvelles d'ici quelques jours, je pense. Malgré tout, on a eu quand même des nouvelles. C'est-à-dire que la batterie de la cabine n'est pas une décharge lente comme ce qui est préconisé par Chausson. C'est une batterie de démarrage. Alors on a été mmh. très étonné d'avoir une batterie de démarrage au lieu d'avoir une batterie à décharge lente dans la cellule. Donc déjà ça, il faudra m'expliquer comment on peut vendre un camping-car et on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans et c'est quand même hallucinant. Quoi. Oui, c'est clair. Hein. Moi, ça, ça, ça m'étonne quand même sur des véhicules qui coûtent plus de 50 000 euros mmh. que vous la portez chez le concessionnaire et il vous dit oh ben c'est normal regardez la batterie c'est pas la bonne vous l'avez acheté où votre camping-car <rire> mais c'est vous monsieur c'est quand même énorme c'est euh, ouais, moyen quand même hein. enfin voilà cette vidéo on va finir là dessus on vous tiendra au courant euh, des réparations n'hésitez pas à nous mettre vos commentaires si vous avez des conseils à nous donner concernant la batterie et concernant ce problème, si ça vous est déjà arrivé. Sur ce, on remercie Tous le nombre d'abonnés qui augmente. On est mmh. très content qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui nous posent des questions. Ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Mmh. Donc, dès qu'on récupère le camp Picard, on s'en va et on vous refait du contenu. Mais il va y avoir la nouvelle playlist qui va sortir avec la céleri. On est en train de bosser dessus. Et on va vous faire un bon contenu. Allez, à bientôt. Ciao, ciao et bonne route.